வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் அத்தென்டிக் கிச்சன் இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக வந்து ஒரு ஸ்வீட்டான ரெசிபியோட வந்திருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறேன் வந்து சீனி அரியாதாரம் இந்த சீனி அரியாதாரம் வந்து நான் ஏற்கனவே செய்திருக்கிறேன் இப்போ போகிற லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த சீனி அரியாதாரம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த சீனி அரியாதாரம் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கட்டுத்தாரன் அதில் டின் மில்க்கில் வரும் பேணி இருக்குல்ல அதில் வந்து சரியாக ரெண்டு சுண்டு போட்டு வெள்ளை பச்சை அரிசி வந்து ரெண்டு மணி தான் ஊற வச்சு அதை கழுவி வடிய வச்சு இப்படி ஒரு ட்ரேயில் போட்டு இதை காய வச்சுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா காஞ்சிட்டு ரெண்டு சுண்டு வெள்ளை பச்சை அரிசி கிரைண்ட் பண்ணி மாவா அடிச்செடுப்போம் இதை நல்லா பட்டை அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் சின்ன கண்ணில் அறுதட்டில் தான் இதை போட்டு அரைக்கணும் இப்போ மிச்ச அரிசியும் போட்டு அரைச்சிட்டு அரி அரைச்செடுப்போம் அரைச்சிருக்கிறேன் பட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து எல்லாத்தையும் அரைச்சி போட்டு அரைச்செடுப்போம் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த சின்ன கண்ணில் பின் பின்னரையில் இதை அரைச்செடுப்போம் ஓகே இந்த சின்ன கண்ணால் போட்டு இப்போ இவ்வளோத்தையும் அரைச்சிட்டேன் இந்த சின்ன கண்ணில் வந்திருந்த குருணியை வந்து திருப்பி கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா பவுடர் ஆக்கி திருப்பி சின்ன கண்ணிலே அரைக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு அந்த தடவை இந்த குருணியை எல்லாம் அரைச்சிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றடியாக போட்டு அரைச்சிருப்போம் ஓகே ரெண்டாம் தரம் அரைச்சி அரைச்சியில் வந்து இவ்வளோ குருணி வந்திருக்கு இப்போ நான் இதை திருப்பி கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி அரைக்க போகிறேன் ஸோ இது இப்போ மூன்றாம் தரம் அரைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதையும் அரைச்செடுப்போம் ஓகே இவ்வளோ இப்போ மூன்றாம் தரம் போட்டு அரைச்சதில் வந்து இவ்வளோ கட்டை வந்திருக்கு இதை நான் திருப்பி கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் ஒரு கட்டையும் வராத அளவுக்கு நாங்கள் அரைச்சி அரைச்செடுக்கணும் இந்த நாலாம் தரம் அரைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது நாலாம் தரம் அரைச்சி எடுத்த குருணி வந்திருக்கு இப்போ இதையும் திருப்பி போட்டு அரைச்செடுப்போம் இது அஞ்சாம் தரம் அரைச்சி இருக்கிறேன் இந்த குருணியை ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இதையும் அரைச்சி எடுப்போம் இது ஆறாம் தரம் அரைச்சி இருக்கிறேன் இந்த இவ்வளோந்தான் குருணி வந்திருக்கு இது தேவையில்லை நீ இது வீசிடுங்கோ காணும் இந்த சின் மில்க் சின் மில்க் வந்த கேனு தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இதில் இருந்து ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்து ஊற போட்டுனான் அதே மாதிரி பரதட்டி ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்து வெள்ளை பச்சை அரிசி எடுத்து ஊற போட்டுனான் அதே கப்பால் இந்த சீனி வந்து பரதட்டி ஒரு கப்பும் இந்த அளவு என்று சொன்னால் முந்நூற்றி பத்து கிராம் வருது அதே போல் ரவ்வையும் வந்து ஒரு இந்த அளவு இந்த அளவு ரவ்வை தான் எடுத்திருக்கிறேன் அதில் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு முக்கா கப் எடுத்திருக்கிறேன் ரவ்வை அதில் வந்து நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிராம் வருது ஸோ இந்த இந்த சின்ன கிதை தான் நான் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் அதில் வந்து முந்நூற்றி பத்து கிராம் சீனி இருக்குது இப்போ இதை நான் கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா பட்டை அரைக்க போகிறேன் மா அரைச்ச கிரைண்டர்லேயே சீனியை போட்டு நல்லா பட்டை அரைப்போம் பவுடர் <laughs> 162 நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிராம் ரவை இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி பால்டின் பேனியில் வந்து முக்கா பேனி போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிராம் ரவை இருக்குது இப்போ இந்த ரவையை இதில் போடுங்கோ இப்போ இந்த ரவையை போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் நோமலி வந்து சீனி அரியாரம் செய்ய குருணி கொலிச்சு தான் குருணி எடுத்து தான் செய்கிறது அந்த குருணிக்கு பதிலாக தான் இந்த ரவை போட்டிருக்கு இதுக்கு இது அந்த குருணி எடுத்து அதில் சில ஆக்களுக்கு வந்து அந்த குருணி எடுக்கைக்கு வந்து பதம் பிழைக்கிறது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இப்படி செய்து பாருங்கள் இது ஒரே மாதிரி டேஸ்ட் தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் குருணி ஒன்றும் கொலிச்சு எடுக்க தேவையில்லை இது ஈஸியான வேல செய்கிறது இந்த சீனி அரியாதாரம் ஸோ இதில் வந்து உப்பு இருக்குது இந்த இனிப்பை காட்டுறதுக்கு தான் இந்த உப்பு போடுறது இதில் ஒன் எயிட் டீஸ்பூன் உப்பு இருக்குது 
இதில் வந்து நான் அரைச்சி வச்ச சீனி இருக்குது இந்த சீனியும் போடுங்க இந்த சீனியை வந்து நல்லா பட்டை அரைக்கிறது காரணம் வந்து இந்த இதோட வந்து நல்லா கசியும் இதில் வந்து ஏலக்காய் ஏழு ஏலக்காய் வந்து பவுடராக அரைச்சி வச்சிருக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன் ஃபோர்த் கப் எல்லாடிக்கு சிக்ஸ்டி மில்லி லிட்டர் தேங்காய் பால் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் விட்டு இதில் குளைச்சிருக்கோம் நல்லா பிசைஞ்சிருக்கோணும் இந்த சீனியெல்லாம் கசிஞ்சு வருகிறேன் அரிசி மாண்டபடியாக அரிசி மாண்டு சொன்னால் டக்குன்னு கசியும் ஆனால் ரவ்வ போட்டபடியாக தான் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் ஸோ இது நல்லா பிசைஞ்சிடுங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் நல்லபடியாக குளைச்சிட்டேன் இதை குளைச்சி போட்டு இந்த உங்களுக்கே தெரியுது நல்லா குளைச்சிருக்குது நல்ல சீனி கசிஞ்சு இதில் வந்து நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு இந்த தாச்சியை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருக்கேன் இப்போ மீடியம் ஹீட்டில் இதை கொதிச்சுருக்குது இப்படி ஒரு தடியல் அடிக்கி கரண்டியில் பின்பாக்கம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பபுள்ஸ் வந்தோன்னு சொன்னால் இந்த இது பொறிக்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டான டெம்பரேச்சர் ஸோ இப்போ இந்த கையில் கொஞ்சம் எண்ணெயை பூசிட்டு இப்போ ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து இப்படி ரவுண்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த அளவுக்கு தட்டி விட்டிங்க சரி ஸோ போட்டுட்டு இந்த எண்ணெயால் வந்து எத்தி எத்தி விடுங்க ஹை ஹீட்டில் விட்டிங்கன்னு சொன்னால் வெளியில் டக்கனு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகும் ஆனால் உள்ளுக்கு வந்து அவியாது போட்டுட்டு ரெண்டு மூன்று போட்டுட்டு உடனே எண்ணியால் எத்தி எத்தி விடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி என்ன நீங்கள் குருணி கொழிச்செல்லாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை நான் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபி போட்டிருப்பேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அரிசி கொழிச்சு ஸோ இது வந்து அதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய தேவையில்லை போட்டு உடனே கொஞ்சம் எண்ணால் எத்தி எத்தி விடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் பொங்கும் இந்த உங்களுக்கு தெரியுது தானே பொங்கி வருது இந்த இது பொறிஞ்சிட்டுது நான் உங்களுக்கே தெரியுது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டு ஸோ ஹை ஹீட்டில் விடாமல் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொறிச்சிங்கன்னு சொன்னால் பர்ஃபெக்டாக பொறிவிடும் இது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு கூட நீங்கள் இதை வச்சு வடிவாக சாப்பிட்லாம் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பதத்தை பிழைக்காமல் செய்திங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இந்த சீனி அறியாதனும் கிடைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த சீனி அறியாதாரம் ரவ்வியில் செய்கிற சீனி அறியாதாரம் மறக்காம தம்ஸ்அப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிருந்தது சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் அமைத்தினா தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் மீண்டும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷில் சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்